montaggio del DRO, del draw, del digital readout sulla fresa. Eh, mi stavo già cimentando con le riflessioni sulle guide, eh, di cui onestamente mi sono fatto già qualche pensiero, e mi sono detto questa è la parte difficile. E siccome io non lo faccio per eh, professione eh, e quindi eh, il mio hobby deve ridarmi soddisfazione eh, già in sé, mi sono detto iniziamo dalla parte facile, così la parte facile ci darà quella soddisfazione che ci serve per andare avanti con il resto del lavoro, perché altrimenti se no mi passa la voglia. La parte facile del lavoro dovrebbe essere, dovrebbe, installare proprio il draw. Il, il, come dice, il visualizzatore vero e proprio e, um, incomincia col dire che diciamo così, a mano senza fissare um, ho incominciato a mettere questa, um, questa staffa dietro che si monta veramente con poco ecco perché non arriva questa staffa qua dietro si vede? questa qua e, è abbastanza facile, ci sono quattro eh, brugoline da tre, mi pare che dico la brugola in cui si scrive da tre e, e quindi ho deciso di non usare questi, questi invece fori di fissaggio che sono predisposti ma di usare questa, cosa, questa, questa modalità perché così mi dà anche la possibilità eventualmente di inclinarlo rispetto all'asse di rotazione ok? tra l'altro c'è un dado con autofilettante qui quindi può comunque in qualche modo regolare la, 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 quanto può essere stretto da consentire un minimo di movimento senza essere cedevole ehm, iniziamo la parte facile la parte facile appunto è questa e qui incominciamo a vedere comunque un minimo di difficoltà perché questa parte vedete questa staffa che è in dotazione è più larga del braccio e quindi dovremo prevedere necessariamente delle boccoline, magari in nylon, in qualche cosa, che in qualche modo consentano sì il movimento, ma come sopra non sia poi troppo cedevole, altrimenti diventa una bandiera che va a destra e a sinistra. E poi dovremo oltretutto verificare di installare sulla fresa questo braccio in modo corretto e non sia poi inclinato perché altrimenti appunto l'effetto bandiera aumenta eh, costringendo il braccio a essere, ad andare da qualche parte che non ci piace. Questa staffetta qui che è in dotazione ha eh, sei fori di fissaggio di cui questi, eh, questi quattro all'estremità agli angoli sono già filettati M6, la qualcosa onestamente non mi piace molto perché se è filettato come faccio poi io a stringerlo sul, sul, sulla fresa stessa? Dovrebbero essere passanti. Ora, possiamo mettere solo questi due, secondo me, per il peso che deve reggere, questi due sono più che sufficienti e infatti farò probabilmente così. Così facciamo due fori in meno sulla, sulla fresa che è sempre meglio. Incomincio a presentare questo oggetto sulla fresa e a darmi un'idea di più o meno a che altezza lo vorrei. Ecco, più o meno andremo a installare il draw qua. Io non lo volevo tanto alto, un po' perché deve essere regolato la mia altezza e non sono una pertica, ma anche perché mi piaceva l'idea di un, un approccio dall'alto verso questo oggetto, quindi non lo volevo qua in alto, insomma, che lo volevo un po' più in basso. Eh, indicativamente, con un pennarello, adesso faccio un segno, su per giù, Qua, esatto, dove deve andare secondo me il tutto. Ok, adesso ho fatto questo segno, vado a fare il primo foro per poi filettarlo M6. Foro che dovrà essere dritto, perché se lo facciamo storto, o storto, creeremo un problema. Però facciamo il primo. Quindi più o meno abbiamo detto che deve stare in questa forma qua. Il primo foro, anzi lo faccio qua. Tanto il primo foro un po' a caso lo è. Dimmi se sono dritto. 
Sei dritto! Adesso arriva la parte un po' più, non difficile, ma la parte un po' più tecnica. Adesso devo mettere questo. E fare in modo che quando è inclinato questo stia dritto. E infatti deve essere un po' più alto. Così. Qui c'è una bolla. Hai inquadrato la bolla? basso così dovrebbe essere dritta così ecco assunto che così è dritta speriamo che lo sia anche da quest'altra parte aspetta ok eh, qui non è tanto dritta perché se lo metti dritto da una parte non è dritto dall'altra così è dritto Così è dritta. Meno male. Il problema è che se tu hai del gioco, se lo metto dritto da questa parte, Dritto? Sì. Mi piace Carino. Mm? Poi si può inclinare, evidentemente, se non piace, lo guardi così. Mm? Mm. Questa è la parte facile. Adesso iniziamo a ragionare sulla parte difficile. E veniamo alla parte un po' più difficile. Ehm, quella di installare la prima guida e decido di partire dalla guida che è più difficile questo perché eventualmente poi eh, le altre guide dovrà avere più agio di sistemarle la guida che secondo me è più difficile è la guida delle Y quindi quella che muove l'asse insomma con questa manovella quindi con l'asse con la regola alla profondità eh, da questa parte sono previste quelle due levette che consentono di stringere la tavola quando la si vuole bloccare quindi preferisco eh, non installarlo da questa parte 
ma andare a installarlo invece sulla parte, sul fianco sinistro della macchina, cioè da questa parte. Adesso scusate il disordine e lo sporco, però tanto non dovete venire a casa mia a mangiare. Ehm, L'idea quindi è di posizionarlo in questa maniera, in qualche modo così. Perché? Perché ehm, primo vorrei che la guida restasse con l'apertura verso il basso, perché è qui dove si può infilare la polvere. Quindi tenerla così verso l'alto non mi piace, vorrei tenerla verso il basso. E, e quindi mi piacerebbe appunto metterla più o meno così. Adesso è da capire come fare ad installarla. Ho fatto questo intaglio per agevolare la piegatura che adesso se non vado errando dovrebbe essere più appunto agevole Bene, allora gente, l'idea qual è appunto? Che questa linea si vada a fissare qua e purtroppo sarà qui a sbalzo. Per gestire questo sbalzo ho fatto questa staffetta che quindi si va a fissare contro la fresa qui e poi andrà a fissarsi qua sopra, ok? Uh, poi dovremo inventarci qualcosa per fissare questo invece, non so come chiamarlo, cursore incomincio a fare il primo foro qui che ho già bulinato per fissare appunto la staffetta allora proviamo a riepilogare allora proviamo a riepilogare eh, da questa parte, quindi fronte fresa, ho costruito da una piattina da 25 eh, mm eh, questo eh, L, eh, già predisposto con due fori da 5 mm, che però non ho ancora realizzato sul fronte della fresa. Ok, qui giusto per capirci non si vede, ma anzi ve la faccio vedere, c'è la manovella che consente appunto l'avanzamento della, della tavola. Y quindi sul retro invece ho realizzato una piattina anche questa eh, sempre da 25 mm che si va a ehm, avvitare sul retro lì invece ho già fatto un foro perché così mi dia la distanza eh, volevo prima di fissarla verificare con un eh, comparatore che quindi la, ehm, la guida sia più o meno, poi un po' sarà regolabile, ma sia più o meno in, in squadro, o meglio, sia parallela al piano di scorrimento. Ok, ok, 20, dai, non si muove, 20, ci siamo. Riricontrolliamo la parte inferiore per tutto il zelo che ci è possibile Oppala. vediamo se nel frattempo si è mosso eh, qualcosa si è mosso 
non è più stabile come era prima così scarica dovremmo tirarlo un po' così carica allora se carica dovremmo invece andare dall'altra parte Dai, secondo me però ci siamo, dai, 5 centesimi, anche perché poi adesso bolino e foro, figurati, dovremmo comunque ritornarci con qualche spessore, con qualche cosa. Comunque, secondo me di massima ci siamo. Vedete, il bulino calibrato è un bulino, eh, qui ce ne sono due, che avendo un diametro eh, pari o molto simile, molto vicino al diametro del foro, fa sì che poi il bulino avvenga al centro ok e, e questo migliora non risolve ma migliora la precisione del bulino stesso adesso per zero verifichiamo che sia da 5 questo era un errore che avevo fatto vedete qui invece non ah, no, passa in realtà passa molto preciso eh, sì potremmo provarci dai penso che stia toccando no, non mi piace abbiamo fatto 100 misure adesso facciamo un taglio solo taglio, un foro saremo dritti? Soffiatina. Questo qui è un foro pa passante, eh? non l'ho detto prima, ma è passante. E dove è finito? Qua. Quindi abbiamo questo che si infila qua e che si va ad avvitare in qualche maniera. avevi dato una bella botta prima col trapano mannaggia a me e a chi da mort ecco adesso gli diamo una stretta leggera detto che un minimo sarà regolabile ok e poi adesso mettiamo una vitarella lì sopra una stretta di massima c'è diciamo che la differenza l'eventuale ulteriore regolazione di fino potremo farla su questa seconda staffa andiamo a ricontrollare detto che ormai qui c'è poco da regolare allora qua guardate ragazzi che qua ci siamo alla grandissima eh? perché sta guadagnando due centesimi su 4 cm di, di, di si parte da un minimo di 30 togliamo la carta ma che dà fastidio magari eh.
Ok, rifacciamo la misura perché qui con la carta possiamo ricattare con la carta sempre, no? Ah no, era già giusto. Ragazzi, è preciso, è preciso, almeno su questo fronte che è quello che mi preoccupa di più, perché l'alta, dall'altra parte, essendo la guida asolata, poi una sistemazione si trova. Ok? Vedete? Vedete? Si vede l'orologio? Ah, cavalletto da poveri! Ok, vedete che io avanzo, adesso che ho tolto la carta, va alla grandissima, sta sul 40 fisso, eppure io mi sto muovendo, penso che si noti che mi sto muovendo. La corsa effettiva della Y della, di questa fresa è 215 mm. Eh, le guide le vendono a mh, chiama, tranche da 5 cm alla volta, 50 mm alla volta, e quindi eh, 200 mm era troppo poco, perché questo è 215. Io ho preso quella da 250 mm. E giustamente nella realtà, quando uno compra eh, un strumento che legge una lunghezza nominale poi in realtà ha dell'eccedenza ed effettivamente la massima corsa che può percorrere questo cursore è circa di 275 mm quindi l'idea è di individuare la migliore posizione possibile in modo che scorra più o meno sempre al centro quindi 275 che è la massima eh, diciamo, di corsa di questa guida, meno 215 che è la massima corsa della Y, ci sono 60 mm di differenza. Quindi bisogna posizionare, in questo caso siamo alla massima eh, corsa in, della Y a uscire, eh, più o meno a 30 mm dalla, dal fine corsa di, questa, di questo cursore più o meno, adesso lo misurerò, ma più o meno in, questa, in questo punto. Eh, detto ciò, bisogna eh, creare una staffa che vada poi a avvitarsi eh, qua e poi ad avvitarsi qua. La prima cosa da investigare è l'angolo che assume questa guida rispetto a un piano di riferimento. Io qui ho il mio goniometro preso in qualche mercatino del, dell'usato, quindi dell'usato no, in realtà è nuovo, ma qualche polacco me l'avrà venduto, adesso non ricordo, e quindi rilevo che 90 della squadra più eh, quello che, che segna il goniometro, quindi il goniometro segna adesso più o meno, questo così sarebbe 45, mi sembra un po' troppo, mi sembra più un 44, e 44 più 90 fa 134, giusto? Quindi 134 è l'angolo che assume questa, mh, queste due, queste due mh, mh, linee. Ecco. Eh, teoricamente è lo stesso angolo che, preso a riferimento questo per verticale, eh, assume invece il, la, 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 il cursore. Quindi abbiamo che l'angolo di riferimento è 134 eh, gradi. Ho preso a riferimento un'altra guida, quella che penso è da 500, quindi penso che è quella che vada sulle, sulle, sulla X, e ho considerato, appunto, quello che adesso lo chiamo cursore, non so se sia corretto, e ho misurato rilevato che la distanza fra questi due fori sia da 60 mm. Eh, ho quindi preso la piattina, che ormai ho usato anche per, per l'altro uso, ricordo che è un 25 mm di larghezza per 4 di spessore e, e ho già incominciato a fare due fori, due fori passanti da eh, 5 mm perché? perché eh, questi, in questo cursore è già filettato di suo con un bel M5 ok? E come fare per fare l'angolazione? beh io ho preso questa piattina e ho già fatto eh, su questo mh, lato un, un intaglio, spero, spero che si riesca ad apprezzare, eh, lungo la sua lunghezza, non ve l'ho fatto vedere perché la presa 
sulla sega nastro direi che definirla pericolosa era, è poco, diciamo che non, non fatelo a casa, diceva uno, poi in realtà si fa lo stesso però. E, ecco, questo solco dovrebbe consentirmi adesso sulla morsa di eh, piegarlo abbastanza agevolmente rispettando la misura di 134 che ho rilevato prima, 134 gradi che ho rilevato prima. Ho quindi realizzato questa eh, micro staffa, eh, micro perché in realtà lo sbalzo da coprire è veramente poco, che eh, si monta quindi su, io lo continuo a chiamare cursore, non so se sia giusto, e che tramite poi questi due distanziatori, uno messo più o meno qui e uno messo più o meno qui, eh, vanno a fissarsi eh, sul poi basamento della, della fresa. Ho già fatto e filettato questo foro, devo ancora eh, fare quello qui sulla destra che ho semplicemente come dire, punzonato. E, due parole, allora, innanzitutto ci ho messo un po' a capire ma questi due spessori se li vedete eh, di spessore diverso appunto non sbagliate perché questo è 7 mm, questo è 5 perché? Perché dopo lunghi studi nonostante... La, la, la guida sia esattamente parallela al movimento della Y non lo è il basamento cioè il basamento si vede che questa parte verde non è rettificata non è corretta e quindi ballano ben a me risultano 2 mm comunque la prova fatta appunto eh, va, va corretto e niente adesso eh, mi metto a fare il buco adesso non so se si vede ma lì ho punzonato eh, lì dove è saltato via anche un po' di vernice e vi assicuro che il compito non è, non è banale ecco ecco ragazzi un buon suggerimento è sempre quello di usare il trapano con la funzionalità avvitamento che quindi usa la frizione perché a volte potrebbe capitare come in questo caso che l'uscita dall'altra parte non è regolare prende dentro e se si spezza la punta dentro il basamento della fresa sono problemi problemoni come in questi casi sperando di essere dritti perché se siamo storti potrebbe essere un problema foro da M6 filettiamo da M6 si infila qui e si infila qui vedete? quindi rimane così si vede qui? Adesso non stringiamo giusto per puntare. Altra vite. Mettiamo qua. Lo spessore è un po' più difficile da mettere qua, però ci proviamo lo stesso. Ecco, adesso quindi lo puntiamo ma senza stringere. Anche qui lo puntiamo ma senza stringere e adesso come vedete dall'alto è sufficiente infilare queste due vitarelle una e una due cacciavite
adesso gli diamo una stretta un po' di più diamo una stretta qui qui diamo una stretta e qui diamo una stretta e non ci resta altro che fare il test come si fa? ecco qua vediamo se va grande va bene ragazzi direi che funziona qui la sistemazione mi sembra abbastanza nonostante questa staffa eh, mi sembra abbastanza solida e robusta adesso poi comunque una mano di vernice gliela diamo una mano di nero spray gliela diamo qui è fissata quindi così spero che vediate magari vi aggiungo con la luce quindi è fissata così eh, niente questa è la Y eh, magari la prossima volta facciamo la X ciao